陪着我。嗯，不止我一个。嗯嗯。好 ，surprise！ 我们集体自食，不问你来了，是小秋一个一个找我们来谈的。要不马上给他封个关，做班主任？对对对对。啊，不好意思，我来晚了。我没有错过那个重班已经收表决的环节吧？这么重要的时刻，怎么会少了你吧？小秋啊，我……哎，我知道了，你呢是一个好领导，所以你呢一定会带着我们突出重围，以后的工作都要翻番的，对不对？耶我看你给丽萨的翡翠算是白送了。今天杰克打电话来，说方氏拒绝把凤泉湾的项目交给九通。电话一挂完，哎，就听说那萧官被丽萨算计了一把。哦，爷爷不是把那个九通的合约取消了吗？这萧官一急啊，接受了这天顺的一大笔投资，然后天顺就变成了九通最大的股东了。没想到天顺。后面最大的老板就是 Lisa， 那个 Lisa 一通电话打到天顺去，这萧官就被掰掰了。哎呀，哎呀，他还蛮狠的嘛。哎，我问你啊，萧官真的是 Lisa 的亲儿子吗？我只知道 Lisa 凤这个人呢，惹不起的。当时啊，他接受方式的时候。有多少人等着看笑话？可谁知道这几年，方氏的股票翻了好几倍。总而言之啊，我们白忙一场。现在萧光跟你一样，失业喽。他真的失业了。听说啊，他找了那个陆万东，要重新开一个公司，借用华智的关系啊，东山再起。你上次说，华智在寻找投资。嗯。季川，你帮我一个忙好吗？哦，那那那那那那那，这事情你管不着啊！爷爷机票已经帮你订好了，这个礼拜天。我知道。那天我的态度已经很明确了，今天你还要我说什么？肖先生，对不起，那天的事情是我没有安排好。其实您跟夫人的问题更适合在私人的场合解决。我说了，这件事情我跟他之间已经解决了。我今天过来是来完成夫人的承诺的。这是支票，夫人曾经答应过，只要你肯出席酒会。这笔钱就是你的。直到现在，夫人还是认为钱可以解决一切吗？真是不可救药了。这一次，您不幸严重了，夫人的确已经不可救药了，她病重了。那请向夫人表达我的感谢，我感谢她在百病之中对我特别关照，将我赶出九通。肖先生。他这是一时气话。再说，那天您的言行，您不认为也有那么一点点欠考量吗？他毕竟是您的母亲，在那样的公众场合之下，以他的身份公开接受您的嘲笑，他不应当生气吗？我说的是实话，是真心话。夫人这么精明能干，我还骗得了他吗？夫人现在还在医院里。他很想见您，您去看他一下吧。还在医院装病啊？这伎俩未免太低级了。夫人如此深谋远虑，难道就没有想到当年抛夫弃子离开中国的时候，会有膝下无子的一天吗？啊？其实夫人一直很想见你的，她是怕你不肯接受她，所以夫人一直在等待时机。但是目前来看，她的病情已经不能允许她再这么等下去了。他的时日已经不多了，装病不管用，现在装死，停
，诊断书在这里。肖先生，夫人得的是肝癌晚期。鉴于夫人的病情，现在肯定是回美国治疗为宜。就算是不能回，最起码可以多拖些时间。可是夫人拒绝，她坚持一定要留在上海。你知道吗？夫人这是用命换取你一次原谅。我不原谅，不好意思，今天浪费你时间了。小冠，小冠，你太过分了。Yeah. 